这房子要是不写我名，咱俩这婚也别结了。这房子你没拿一分钱，凭什么写你名啊？那你是想因为这个破房子就不结婚了是吗？要不两位再分开聊一下吧。我俩都快结婚了，他非要在房本上写他名字。这房子是我妈拿的钱，他一分钱都没拿，我凭什么写他名字？我们结了婚以后就是一家人了，还分什么你的我的？彩礼钱他都拿了，还差一个房子吗？我爸妈给他拿了十五万彩礼，这已经是我爸妈半辈子的积蓄了，那他还是觉得这钱太少了。那彩礼不是必须的吗？十五万真的已经很少了。我妈把我养这么大，就管他要十五万，他还嫌多。他家嫁闺女还是卖女儿啊？非把俩人结婚弄得跟交易一样是吗？他给家里打扫过一回卫生吧？休息的时候不是出去蹦迪，就是在家躺着，连喝口水都得我递给他。男人干点脏活累活不应该吗？我妈说了，女孩子就应该少干点家务活，要不然结了婚以后都是你一个人做。他出去玩了一天，说他累了，我上班都没说我累了。回家以后跟伺候祖宗一样伺候，这结婚以后日子咋过呀？他娶我，他就偷着乐去吧，追我的人一大堆呢。我要不是看他长得好看点儿，我才不跟他在这浪费时间。现在我俩的车贷都是我一个人在还的，我还着贷款，车给他出去玩，我上班还得挤地铁。他但凡知道帮我分担一点，我也不至于这么累了。他还想让我帮他还贷款，这车是我们两个婚前财产吧？要是一起还也行，那也要写我的名字。他每个工作就是干几天就不干了，嫌这苦嫌那累。他但凡能坚持的久一点，也不至于现在一点收入都没有。我有没有工作重要吗？他有工作不就得了吗？他连我都养不起，他还结什么婚啊？他妈前两天来家里住，他没事闲的总往别人家里跑干什么呀？这房子是我妈买给他儿子的，他凭什么不能做？还有我妈来了之后，连饭都不知道做呀，得我妈把饭做好，端到他面前他才吃。怎么着，我妈是他保姆？那是他妈，又不是我妈，赶紧让他妈早点走。做饭也不好吃，我请个保姆做饭不好吃，我还能说他两句呢。他当着我妈的面说我妈做菜不好吃，那他别吃啊。如果他对我妈还是这个态度，我觉得我们真的有必要分开。他要是和我分手了，以后可别哭着喊着求我回来。他敢不结吗？你聊还有什么话想对对方说吗？我再给你最后一次机会，你把那房子写上我的名字，咱俩还能结婚。那是我妈的房子，凭什么写你的？你都要娶我了，写我名字不是很正常的吗？还有包括彩礼、嫁妆、钻戒，一样都不能少。我妈说了，人这辈子就嫁一回，你样样都得我备全了。行，你说的这些我都能接受。你早这么说不就完了吗？那你能出什么呀？你搞清楚，是你娶我，我当然出个人就行了。你都明码标价了，我怎么不能提要求啊？还有，你要。跟我做生意，你先看看自己有什么资本。不努力就想靠结婚一步登天。我要找个老婆过日子，不是找个祖宗回去过。